வணக்கம் என்னுடைய பேர் தட்சிணாமூர்த்தி மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டில் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் இருந்துகிட்ருக்கேன் இந்த கிளாஸில் எந்த இந்த கோர்ஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேலி இஆர்பியை பற்றி கற்றுக்க போகிறோம் டேலி இஆர்பியை பற்றி கற்றுக்கிறதுக்கு எனக்கு முன்னாலேயே எதாவது தெரிஞ்சுக்கிட்டுருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே சமயத்தில் டேலியில் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா டைப் ரைட்டிங் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே எங்களுடைய கோர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க் வழியாக போயிட்டு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் படிச்சுட்டு கூட கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பர்சனலாக நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த டேலியை ரொம்ப பாராட்டுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் படித்து முடித்து வெளியே வரும்போது கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் நைன்ட்டி ஒன்றில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேலின்ற பேக்கேஜ் வந்து டாஸ் பேஸ்டு பேக்கேஜாக இருந்துச்சு அப்போவே ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு ஒரு ஆடிட்டருக்கு தேவையான டைப் படித்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஏதாவது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணால் இம்மிடியட்டாக அதை எங்கே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி லொக்கேட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு பேக்கேஜாக என்ன இருந்ததுன்னா இந்த டேலி பேக்கேஜ் இருந்துச்சு அப்போ தான் நான் படித்து முடிச்சுட்டு வந்து அக்கௌண்டிங் சாஃப்ட்வேர்லாம் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எனக்கு அப்போ அக்கௌண்டிங் சுத்தமாக தெரியாது அப்போது இந்த டேலிங்கிறது டே எங்கப்பா எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு பேக்கேஜ் உலகத்திலேயே இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப பேர் சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மிங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த நல்ல பேக்கேஜ் அப்படின்னா அந்த டேலி தான் ஸோ அதுக்காக ஒரு இந்தியர்களாக நம்ம கண்டிப்பாக ரொம்பவே பெருமைப்படணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த டேலி பேக்கேஜை வேர்ல்டு வைடாக நிறைய பேர் உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப நல்ல பேக்கேஜாக இருக்குது குறிப்பாக ஆடிட்டர் ஆஃபீஸில் டேலி இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அது ரொம்ப ஃபேமஸ் ரைட்டு இன்னொரு ஆங்கிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மினிமம் கம்ப்யூட்டர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் டைப் ரைட்டிங் அந்த டேலி தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கம்பெனி போய் வேலைக்கு சேர்ந்துக்கலாம் அது ஆடிட்டர் ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் இல்லை வெறிய நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அவங்க கம்பெனியில் போயிட்டு டேலி நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இடத்துல டேலி தேர்ந்தவர்கள் வேணும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இது வந்து டேலி ரொம்ப நிறைய இடத்துல உபயோகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி இதுக்கு தேவையே என்ன தெரியுங்களா ஒரு பன்னெண்டாவது முடிச்சுருந்தால் போதும் கம்ப்யூட்டரில் வந்து பேசிக்காக ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சு டேலியும் தெரிஞ்சிருந்து ப்ளஸ் உங்களுக்கு எம்எஸ் ஆஃபீஸும் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா எங்கேனால போய் பொழைச்சிக்கலாங்க அதனால் டேலியை கண்டிப்பாக எல்லாரும் கற்றுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் தேவையா அப்படின்னா இப்போ பிகா முடிச்சுட்டு வராங்க அவங்களுக்கு தான் நான் டேலி தெரிஞ்சதுன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கலாம் பிகா முடிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் அதாவது பிகாமில் என்ன கற்றுக்குறாங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸில் என்னென்ன மைன்யூட்டான பார்ட் இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா டிப்ரிசியேஷன் ஒன்று இருக்கும் அது எதுக்காக டிப்ரிசியேஷன் பண்ணுறோம் எந்தெந்த மாதிரி மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளோ டிப்ரிசியேஷன் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ரொம்ப மைன்யூட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய விஷயங்களை இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக காமர்ஸ் கோர்ஸில் கற்றுக்குவாங்க பிகாம் எம்காம் அதுக்கப்புறம் சிஏ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா மைன்யூட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆனால் டேலியை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு மைன்யூட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லாம் தெரிய தேவையில்லை ஒரு பிஸ்னஸ்னுடைய டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷனை நமக்கு என்ட்ரி பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ட்ரி பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் அதுக்கு ஒரு பேசிக்கலான அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் அந்த அக்கௌண்டிங் நாலேஜை சப்போஸ் உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்கள் எங்களுடைய பணம் வளர்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் இருக்குங்க அந்த கோர்ஸில் அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக ஒரு ஏழு எட்டு டாப்பிக்கில் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இந்த பேக்கேஜை நீங்கள் எங்களுடைய பிளேலிஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் கீழே நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக போதுமான நாலேஜ் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த டேலியை ரொம்ப ஈஸியாகவே புரிஞ்சிக்க முடியும் ஓகே யாரெலாம் டேலியை வந்து கற்றுக்கலாம் குறிப்பாக ஒவ்வொரு செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பர்சனும் கற்றுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் டேலி அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு வைடு பாப்புலராக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் பர்சனலாக டேலியை ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இது ஆடிட்டர் பேக்கேஜ் அதுக்கு பதிலாக எங்
இது என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அன் ஆடிட்டர் பேக்கேஜ் இட் இஸ் ஏ செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் பேக்கேஜ் உங்களுடைய ஃபீல்டு என்னவோ அந்த ஃபீல்டுக்காகவே நாங்கள் டெய்லர் மேடாக சில ஸ்க்ரீன்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுடைய பேக்கேஜை உபயோகப்படுத்தும் போது உங்களுடைய ஃபீல்டும் டைரெக்டாக யூஸ் ஆகும் ப்ளஸ் அக்கௌண்ட்ஸு எல்லாமே அதிலே அப்டேட் ஆகிடும் பட் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் சிம்பிளாக எனக்கு வந்து அக்கௌண்ட் மட்டும் யூஸிங் யூஸ் பண்ணால் போதும் சார் எங்கள் ஆடிட்டருக்கு நான் டைப் அடித்து அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அவர் வந்து எனக்கு வந்து ஃபைல் பண்ணி கொடுத்துட்றாரு ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணி கொடுத்துருவார் அப்படின்னா நீங்கள் டேலி உபயோகப்படுத்தியே ஆகணும் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக டேலி கற்றுக்கலாம் ஏன்னா வேறு யாரையாவது வேலைக்கு வச்சுருந்தாலும் சரி அவங்க வராதப்போ ஏன்னா கண்டிப்பாக விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவாங்க ஒரு ஆறு மாதம் உங்கள்கிட்ட ட்ரைனிங் எடுத்தால் அவங்க வேறு ஹையர் சேலரிக்கு கண்டிப்பாக போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா வேறு கம்பெனியில் அப்பா வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக கூப்பிட்டுக்குவாங்க அப்போது கண்டிப்பாக நம்மக்கிட்ட வேலைக்கு தெரிஞ்சவங்க டேலிக்கு வேலைக்கு தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக வேறு ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இன்னொன்று இந்த டேலி அதாவது அக் மெயினாகவே இந்த அக்கௌண்ட்ஸை யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஏரியாவில் ஃப்ராடு நடக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கும் அப்போது அக்கௌண்ட்ஸு மணி ஹேண்ட்லிங்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் அவங்ககிட்ட இருந்து டீட்டெயில் வாங்கவே முடியாது ஏன்னா அவங்க எதையாவது ஒளிவு முறைவாக வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போது டேலியை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் அவங்க வராதப்பையும் பார்த்துக்கலாம் இல்லை அவங்க இருக்கும் போதே அவங்க தப்பு பண்ண விடாத மாதிரி ரெகுலராக நீங்கள் செக்அப் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாகவே போயிட்டுருக்கு இவர் செக் பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சால் அப்போது தப்பு பண்ணுன்ற எண்ணம் யாருக்கும் வராது அடுத்தது எனி டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ சார் பிகாம் படித்தவர் தான் படிக்கணும் பிஏ படித்தவர் தான் படிக்கணுன்ற இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாதுங்க நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி மினிமம் பன்னெண்டாவது படிச்சுருந்தீங்கன்னாவே டேலி கண்டிப்பாக கற்றுக்குங்க நீங்கள் எங்கே ஏன்னா ஒரு கம்பெனி எதிர்பார்க்குறது டிகிரியே இல்லை உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் என்ட்ரி போட தெரிஞ்சதுன்னா போதும் அதுக்குண்டான ட்ரைனிங்கை நாங்கள் இந்த கோர்ஸில் கொடுத்துருவோம் ஸோ யார் வேணாலும் இந்த டே இந்த டேலியை கற்றுக்கலாம் எனி டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ யார் வேணாலும் கற்றுக்கலாம் இன்னொன்று இப்போ என்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் சார் இதை கற்றுக்கிட்டா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு எதை கற்றுக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்பார் நான் அவர்கிட்ட திருப்பி கேட்டேன் இதை கற்று சார் டெய்லி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு மாதம் கற்றுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு மணி நேரம் ஒரு ம ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் என்ன சார் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது ஒன்றும் பண்ணாமல் கூட சும்மா இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்குங்க அப்படின்னா கற்றுக்க மாட்டிங்களா அதுவும் இந்த டேலி அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இதில் நம்ம கெயின் பண்ணுற நாலேஜ் நமக்கு நம்மளுடைய லைஃபுக்கு உபயோகம் ஆகாமல் போகவே போகாதுங்க அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக் ஏன்னா நாங்கள் சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கும்போது டேலி அக்கௌண்ட்ஸுங்கிறது எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அது தெரியாதனால அது தெரிகிற வரைக்கும் இந்த சாஃப்ட்வேர் மேக் பண்ணுறதுலேயே எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஒருத்தர் சொல்கிறது அவர் என்ன சொல்ல வராரு அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறாருன்னு புரிஞ்சிக்கிறதுல எவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இந்த டேலியை கற்றுக்கிட்டுருங்கன்னா இதை கற்றுக்கிறதன் மூலமாக ஒருத்தர் கூட பேசும்போது அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பர்சன் என்ன பேசுகிறாரு என்ன எதிர்பார்க்குறாருங்கிறத நிச்சயமாக நம்மளால் உணர்ந்துக்க முடியும் அதன் மூலமாக நம்மளுடைய பிஹேவியரிலே சேஞ்ச் ஆகும் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கே ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு கண்டிப்பாக உபயோகப்படும் சார் டெய்லி எதையாவது ஒன்று கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது சும்மா இருக்கிறது மட்டும்தான் வேஸ்டான டைம் எதையாவது ஒன்று கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறது வேஸ்டான டைமா நினைக்கவே நினைக்காதுங்க ஏன்னா இன்றைக்கி நமக்கு அது கண்ணுக்கு தெரியாத அது தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அது நமக்கு யூஸ் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் எப்போவாவது அது திடீர்னு யூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வாங்க அடுத்தடுத்த டேப்பிக்கில் நம்ம டேலியை பற்றி தெரிஞ்சிக்கலாம் நன்றி எக்ஸலண்ட் ஸோ டேலி கற்றுக்கிறதுக்கு முதல்ல நம்ம டேலி சாஃப்ட்வேர் நம்ம வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இப்போது இந்த கிளாஸில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டேலி சொல்யூஷன்ஸ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் டவுன்லோட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போயிட்டு இந்த வெப்சை
நிறைய டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் ஃபார் லேட்டர் அப்படின்னு இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைல் வந்து டவுன்லோட் ஆகும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு எம்பி இருக்குது டவுன்லோட் ஆகும் ஃபுல்லாக டவுன்லோட் ஆனவாட்டி அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் எஸ்ஆர் நோ கொடுங்க ஸோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேலி இன்ஸ்டால் ஆகிடும் டேலி இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டேலி இஆர்பி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐக்கான் இருக்குது இந்த ஐக்கான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுடைய டெஸ்க் டாப்பில் கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வேலையை தான் நம்ம பண்ணணும் தயவு செஞ்சு பயரிட்ட டேலி சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணாதீங்க சப்போஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க எஜுகேஷன் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயாகவே கொடுக்குறாங்க அதனால் நம்ம வந்து பயரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம எஜுகேஷ்னல் மோடில் ஒர்க் பண்ணலாம் சப்போஸ் நம்ம ஒரு கம்பெனியாக இருந்தால் லாங் டேமில் கொஞ்சமாவது சிந்திச்சு பாருங்கள் சப்போஸ் இப்போ நம்ம வந்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் மினிமம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு இது வேலை செய்யுது அப்படின்னா கூட அறுபது மாதம் ஆச்சு ஸோ அப்போ அறுபது மாதம் அப்படின்னு கணக்கு போட்டோம் அப்படின்னு ஜஸ்ட் மாதம் முந்நூறுரூவா தான் நம்ம இந்த டேலிக்காக செலவு பண்ணுறோம் பட் அந்த முந்நூறுரூபாயில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டே டு டே அக்கௌண்ட்ஸ்லேருந்து நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து எல்லாமே கிடைக்கும் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு சப்போர்ட் வந்து டேலி கம்பெனியிலேருந்து கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு எதையோ இழந்துட்டோம் இந்த டேலின்ற ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேரை நம்ம காப்பாற்றிக்கணும் இந்தியாவினுடைய பேர் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேரை நம்ம காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு தயவு செஞ்சு நீங்கள் பயிரசியை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் கடனை வாங்கி கூட நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு ஆள் நம்ம கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறாங்கன்னா மினிமம் ஐயாயிரரூபா கூட இல்லாமல் யாரும் இன்றைக்கி வேலைக்கு வர்றதே இல்லை ஆனால் அந்த ஐயாயிரரூபா யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு சம்பளம் கொடுத்து வேலைக்கு ஆள் வைக்கிறோம் அவருக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக ஒரு முந்நூறுரூவாய்க்கு கூட நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இந்த டேலி சாஃப்ட்வேர் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா எப்படி நம்ம கம்பெனி வந்து திறம்பட நிர்வாகம் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது அதனால் தயவு செஞ்சு டேலி சாஃப்ட்வேரை பயரட் பண்ணாதீங்க ஓகே இப்போ வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எப்படி இதிலேருந்து வெளியே வருதுன்றது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி டேலி ஆர்பியினுடைய ஐக்கான் வந்துடும் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் இதை நம்ம மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைசன்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம வந்து லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் நமக்கு சீரியல் நம்பர் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க் இன் எஜுகேஷ்னல் மோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது இப்போ இதில் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்லாம் பாருங்கள் சிகப்பு கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அந்த கீ ப்ரெஸ் பண்ணோம்னாவே போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டபுள்யூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க் இன் எஜுகேஷ்னல் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ டபுள்யூ கிளிக் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே செலெக்ஷன் வந்துருச்சு இப்போது என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் டெஸ்ட்டு கம்பெனின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி நான் க்ரியேட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் அடுத்த கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய என்ட்ரி பாயிண்ட் கிளிக் கிளிக் பண்ணோன்னா நீங்கள் இங்கே வந்துடும் சப்போஸ் நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமில் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகணும் டைரெக்டாக அந்த க்ரியேட் கம்பெனி ஸ்க்ரீனுக்கு வரும் நீங்கள் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் எஸ்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த க்விட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும் எஸ் ஆர் நோ ஒய் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதிலேருந்து வெளியே வந்துடும் சாஃப்ட்வேர் வந்து க்விட் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு இன்றைக்கி செட்டப் பண்ணி ரெடி பண்ணி ஜஸ்ட் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துடுங்க எப்படி நாளைக்கு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்னென்ன டேட்டா ஃபைல் எங்கே க்ரியேட் ஆகுது அதை நம்ம எப்படி பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா என்ட்ரி போடுறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய டேட்டாவை பாதுகாக்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய வருஷ கணக்கான என்ட்ரியை வந்து எல்லாமே கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆக போகுது அது கரெக்டாக பேக்கப் எடுத்து வைக்கிறது எப்படின்றதெல்லாம் நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கோங்க நன்றி எக்ஸலண்ட் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து டேலியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம
இந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சி ட்ரைவை ஃபார்மட் அடிச்சுட்டு தான் மறுபடியும் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளாரையே என்டர் ஆகிற மாதிரி ஆகும் அப்போது சி ட்ரைவை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக பின்னால் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் சி ட்ரைவை தவிர்த்து டி ட்ரைவோ இல்லை இ ட்ரைவோ வேறு ஏதாவது ட்ரைவ் இருந்ததுன்னா அதில் நீங்கள் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது டேலியை பொறுத்த வரைக்கும் மவுஸை கிளிக் பண்ணுறதுங்கிறத மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா வேலையும் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது நேவிகேஷன் பேசிக் நேவிகேஷன் டேலியில் எப்படி அப்படின்னா என்டர் அடிக்கிறதுங்க என்டர் அடித்தோம் அப்படின்னம்னா அடுத்தடுத்த ஃபீல்டுக்கு போகும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா டேபு கீ ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ண அடுத்தடுத்த ஃபீல்டுக்கு போகும் அதே மாதிரி ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபீல்டிலேருந்து அதுக்கு முன்னால் ஃபீல்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் டேப் ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டேப் அடிக்கணும் அதே மாதிரி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக சேவ் பண்ணலாம் என்டர் அடிச்சுக்கிட்டே வந்து கடைசி ஃபீல்டு வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம எஸ்ஆர் நோ கொடுத்து சேவ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கண்ட்ரோல் ஏ எப்போ கொடுத்தாலும் என்ன ஆகுனா அது சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஆப்ரேஷனை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் கியூ கொடுத்து கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கம்பெனியை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சரி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஸ்டெப்பாக இப்போ பண்ணுவோம் இப்போது டேலி ஏஆர்பி இருக்குது டபுள் கிளிக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இதில் ஒர்க் இன் எஜுகேஷ்னல் மோடில் வந்துட்டு என்டர் அடிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எதுவும் கம்பெனி எதுவும் இல்லை இங்கே செலக்டு கம்பெனி இங்கே பார்த்திங்கன்னா க்ரியேட் கம்பெனின்னு இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்பே ரோ டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அப்படியே ரோல் ஓவர் ஆகும் அதே அப்பே ரோ ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ரோல் ஓவர் ஆகும் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இந்த க்ரியேட் கம்பெனி அப்படின்ற ஆப்ஷனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் என்டர் ஆகிடுச்சேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கர்சர் எங்கே இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் இருக்குது இதுதான் வந்து கர்சர் டேலியினுடைய கர்சர் பிளிங்க் ஆகுது பாருங்கள் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டைரக்டரி இப்போ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் சி கோலன் யூசர்ஸ் பப்ளிக்னு ஏதோ ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்குது எனக்கு அப்படி வேண்டாம் நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இப்போது டி கோலனில் டேலி அதுக்குள்ளார டேட்டான்னு ஒரு ஃபோல்டரில் போடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போது கம்பெனி நேமுங்க நேம் அப்படிங்கிறது கம்பெனி நேம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கலெக்டிவா கலெக்டிவா நாலேஜ் அகாடமி ஸோ இது வந்து ப்ரைமரி மெயிலிங் அட்ரஸ் என்ன அட்ரஸுக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இன்வாய்ஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ அதில் என்ன அட்வ வந்து அட்ரஸ் ப்ரிண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது இங்கே வருது நம்பர் டுவெல் செகண்ட் ஃப்ளோர் ட்ரிச்சி மெயின் ரோடு தாத்தா காப்பட்டி கேட்டு இந்தியா ஸ்டேட் வந்து தமிழ்நாடு சேலம் தமிழ்நாடு சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபோன் நம்பர் டீட்டெயிலாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் வெப்சைட் டீட்டெயில் சிகே டாட் கலெக்டிவா டாட் இன் சப்போர்ட் அட் கலெக்டிவா டாட் இன் ஓகே இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஃபினான்ஷியல் இயர் ஸ்டார்ட் ஆகி முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி தட் இஸ் அந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்சோட முடியும் அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்படிங்கிறத நம்ம கரண்ட் என்ன ஃபினான்ஷியல் இயரோ அந்த டேட் கொடுக்கணும் இந்த புக்ஸ் பிகினிங் ஃப்ரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக ஏப்ரல் ஒன்றுலேயே நான் வந்து எனக்கு டேலியை பற்றி தெரியல ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ அக்டோபர் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து தான் டேலியவே நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ ப ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு கொடுக்கலாம் அதாவது என் நான் டேலி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதே ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் இப்போதைக்கு இந்த செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் கொடுக்க வேண்டாம் இதை பற்றி பின்னால் என்னன்றதை சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போது வேறு எதுவுமே தேவையில்லை கம்பெனி நேமு அட்ரஸ்ஸு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது வெயிட்டிங்கில் இருக்க ஸோ இப்போ நமக்கு கிரியேட் ஆகிடுச்சி கிரியேட் ஆகிட்டு என்ன ஆகிடுச்சுன்னா அந்த கம்பெனிக்குள்ளார என்டர் ஆகிடுச்சு இப்போ என்டர் ஆகிட்ட வாட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்க்ரீன் வருது இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் டேலி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற
ஸோ இந்த கேட்வே ஆஃப் டேலி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போது இதிலேருந்து எப்படி வெளியே வருது கியூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர்லாம் இங்கே பாருங்கள் சில இடத்துல ஃபஸ்ட் லெட்டர் சில இடத்துல இந்த நடுவில் இருக்கிற லெட்டர் வந்து ஹைலைட் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் க்விட் பண்ணுன்னா கியூ அப்படிங்கிறத ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எஸ்ஆர் நோ கேட்குது நான் எஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே வெளியே வந்துட்டோம் சரி இப்போ நம்மளுடைய டேட்டா டி ட்ரைவில் ஸ்டோர் ஆகணும்னு நம்ம சொன்னோம் டி ட்ரைவில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டி ட்ரைவில் டேலியில் பாருங்கள் டேட்டா ஸோ இன்றைக்கி க்ரியேட் ஆனது இது தான் பாருங்கள் ஆறு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்றைக்கி இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க வேலை முடிஞ்சது ஓகே ஸோ இப்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டி ட்ரைவில் போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இல்லை இ ட்ரைவில் போய் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா டேட்டாவை வந்து கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணும்போதே நீங்கள் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க சார் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகிப்போச்சு நான் என்ன பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து சில ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அப்போது கம்பெனி நேமை எப்படி நம்ம வந்து மாற்றிக்கிறது அட்ரெஸ்லாம் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது இது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு எப்படி உள்ளே வர்றது இப்போ செலக்ட் கம்பெனி நோ கம்பெனி ஸோன் டெஸ்க் ஓகே இங்கே பார்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி ட்ரைவில் டேலியில் டேட்டா ஓகே ஃபஸ்ட்டு கம்பெனியை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ டேட்டா வந்து வேறு ஏதோ ஒரு ஃபோல்டரில் இருந்து எடுக்குது அதை வந்து இப்போ நம்மளுடைய கம்பெனி டேட்டாவிலருந்து எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத அடுத்த கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் அண்ட் பேக்கப் இன்றைக்கி என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் கான்ஃபிகரிங் டேட்டா ஃபோல்டர் மெயினாக அதை எதுக்காக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டா ஃபோல்டரை செட் பண்ணுறதுக்காக பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி கம்பெனியை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபோல்டர் நேம் கொடுத்து அந்த நேமில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தோம் பட் அந்த மாதிரி கொடுத்தா என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக கம்பெனி நேம்ஸ்லாம் லிஸ்ட் அவுட்டு ஆகலை ஓகே இப்போ டேலி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓ ஒர்க் இன் எஜுகேஷன் மோடில் செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நேம் ஆஃப் த கம்பெனி எதுவும் இல்லை பட் ஆக்சுவலாக நான் வந்து கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ செலக்ட் கம்பெனி கொடுக்குறோம் எந்த கம்பெனியும் லிஸ்ட் அவுட் ஆகலை இப்போ லிஸ்ட் அவுட் ஆகணும்னா ஒரு வழி என்ன அப்படின்னா இங்கே பாத்தில் போயிட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பாத் வந்து என்ட்ரி போடலாம் பட் இது ஒவ்வொரு முறையும் என்ட்ரி போடுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் பண்ண போகிறோம் ரைட்டு இப்போது ஆக்சுவலாக நம்ம டேட்டாவை எங்கே வச்சுருக்கோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் வரேன் டி ட்ரைவில் டி ட்ரைவில் டேலி இஆர்பி அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இதுக்குள்ளார டேட்டா ஃபோல்டருக்குள்ளார இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அப்போது நான் இந்த டேட்டான்ற ஃபோல்டரை நான் இப்போ என்ன பண்ணும் கான்ஃபிகர் பண்ணும் சரி எங்கே சார் கான்ஃபிகர் பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க இந்த டேலி டாட் ஐஎன்ஐன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஐக்கான் இருக்குல்லைங்களா அதை ரைட் கிளிக் அடித்து ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஃபைல் லொக்கேஷன் வரும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைல் எங்கே இருக்கு டி ட்ரைவில் டேலி ஆர்பின்னு இருக்குது இந்த ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது அப்போது முதல்ல அந்த ஃபோல்டருக்கு வரணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டி ட்ரைவில் டேலி இஆர்பி ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேலி டாட் ஐஎன்ஐன்னு இருக்குது சில மெஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் தெரியாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சப்போஸ் உங்களுடைய மிஷினில் இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா 
இங்க ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல வியூன்னு ஒன்று இருக்கு இதில் வந்துட்டு ஃபைல் நேம் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் இந்த டிக் மார்க் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த ஃபோல்டருக்கு போனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் அப்படின்னா இது டிஸ்பிளே ஆகும் அதே சமயத்தில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபிகரேஷன் செட்டிங்ஸ்னு வருது ஓகே இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நோட் பேட்டில் ஓப்பன் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எடிட் பண்ணலாம் நோட் பேட்டில் எடிட் பண்ணலாம் இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா டேட்டான்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபை லொக்கேஷன் ஆஃப் டேட்டா ஃபைல்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லைனை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே காப்பி எடுத்து டி ட்ரைவில் டேலி இஆர்பி நைனில் இப்போ எனக்கு நல்லா தெரியும் டேட்டா ஃபோல்டர் எதுன்னு டி ட்ரைவில் டேலி இஆர்பி நைனில் டேட்டான்னு ஒரு ஃபோல்டர் இது நான் செட் பண்ணி சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இப்போ டேலியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ டேலியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலெக்டிவ் நாலேஜ் அகாடமி அப்படின்ற கம்பெனி செலக்ட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ இது புரிஞ்சது இல்லைங்களா ரைட் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேக்கப் ஏன் சார் பே எடுத்த உடனே பேக்கப் யாராவது சொல்லி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா நான் அப்படி தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேலி அப்படிங்கிறது டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை என்ட்ர என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் இப்போது ஒரு வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டேட்டா இல்லை நம்ம வேணால் கூட மறுபடியும் இது பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த டேலிங்கிறது வந்து இந்த இதில் பேக்கப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க இது இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு பேக்கப்புக்கு ஒரு ஸ்கெட்யூல் பண்ணணும் ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து எக்ஸ்பென்ஸ் போட்டிருக்கோம் பத்து நாள் கழித்து அது என்ன பத்து எக்ஸ்பென்ஸ் போட்டோன்றது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கவே இருக்காது வாய்ப்பே கிடையாது ஆனால் ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஓவராலாக என்ன நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து என்ன சப்ஜெக்டில் டைப் அடித்தோம் அப்படின்னா அதை மாற்றி கூட நம்ம டைப் அடிச்சிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த டேலி மாதிரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தில் நம்ம டைப் அடிக்கும்போது பேக்கப் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேக்கப்பை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று என்னென்னா மந்த்லி டேட்டா அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் கடைசியிலையும் இல்லை ஒவ்வொரு மாதம் அக்கௌண்ட் முடியும் போதும் ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிடுவோம் போன மாதத்துக்கு உண்டான டேட்டா எல் டேட்டா எல்லாமே ஃபீட் பண்ணி வச்சுங்க அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிடுவோம் அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பேக்கப் எடுத்து ஒரு இடத்துல வச்சுருவோம் அது இல்லாமல் வீக் டேஸு டேட்டாவை வந்து பேக்கப் எடுக்கணும் இது ரொட்டேஷனில் இருக்கணும் சரி இது எப்படின்றத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்ன பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போது என்னுடைய டேட்டா இந்த டேலியில் இருக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பேக்கப் எப்படி எடுக்கிறோன்னா இப்போ நான் இ ட்ரைவில் வந்துட்டு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டேலி பேக்கப் இப்போது இதில் மந்த்லி பேக்கப்புக்கு நான் ப்ரொவிஷன் பண்ணோம் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் ஒரு ஃபோல்டர் போட்டுக்கிறேன் இதுக்குள்ளார நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதமும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒன்பதாவது மாதம் வரைக்கும் எனக்கு வந்து பேக்கப் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோல்டருக்குள்ளார இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளார என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த டேட்டா ஃபோல்டர் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து காப்பி பண்ணி போட்டுருவேன் இப்போது இந்த மாதம் ஃபுல்லாக போகும் இந்த மாதம் முடிச்ச வாட்டி அடுத்த மாதம் எண்டில் என்ன பண்ணுவேன் மறுபடியும் டென் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டுட்டு அந்த மாதத்தினுடைய டேட்டாவை காப்பி பண்ணி இதுக்குள்ளார போட்டுருவேன் அப்போது என்ன ப்ர இது வரும் அப்படின்னா இல்லை எனக்கு வந்து செப்டம்பரில் வரைக்கும் கரெக்டாக இருந்துச்சு டேலி ஆகிட்டு இருந்தது அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம வெரிஃபை பண்ணி என்ன ஆக்சுவலாக ஏதாவது தப்பு நடந்திருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வசதி இருக்கும் இது வந்து மந்த்லி டேட்டா பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணுறோம் டேலி பேக்கப்னு ஒரு ஓவரால் ஃபோல்டர் அதுக்குள்ளார மந்த்லி பேக்கப்புக்கு முன்னால் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு மாதம் முடியும் போதும் அந்த மந்த்தில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு டேட்டா ஃபோல்டர் அப்படியே தூக்கி இங்கே போட்டுருங்க ஓகே இது ஒரு பேக்கப் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா டெய்லி பேக்கப் ஒன்று எப்படின்னா டெய்லி பேக்கப் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ரொட்டேஷனில் பேக்கப் காப்பி பண்ணோம் இப்போ இன்றைக்கி எப்படின்னா இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மண்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மண்டேன்னு ஃபோல்டர் போட்டுட்டு மண்டே ஈவினிங் போகும்போது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி இதுக்குள்ளார பேஸ் பண்ணிடணும் ஓவர் ரைட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு வரும்போது என்ன
மறுபடியும் சேட்டர்டே முடிஞ்சு அடுத்த மண்டே வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலான்னா இதில் ஓவர் ரைட் பண்ணிடலாம் அப்படியே ஒரு ரொட்டேஷனில் வரலாம் இது எதுக்காக சார் அப்படின்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் நீ காலையில் வரைக்கும் நல்லா தாங்க இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா எதுவும் ஓப்பன் ஆகலை கரப்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணலாம் ப்ரீவியஸ் டே என்ன இன்றைக்கி மண்டேனா அப்போ லாஸ்ட்டு என்றைக்கு இருந்திருக்கோம் சேட்டர்டே அவனுடைய பேக்கப் எடுத்து நம்ம ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி இப்போது இந்த மாதிரி பேக்கப் நீங்கள் எடுக்கணுங்க டெய்லி பேக்கப் என்ன பண்ணணும் டெய்லி ஈவினிங் போகும்போது மண்டே டியூஸ்டே வென்னஸ்டே ஃபோல்டரில் ஓவர் ரைட் பண்ணிவிட்டு போயிடணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதம் எல்லா அக்கௌண்ட்ஸும் ஃபைனலைஸ் பண்ண வாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளார டேட்டா ஃபோல்டர்லாம் காப்பி பண்ணிக்கணும் இப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறோம் அந்த செப்டம்பர்னுடைய டேட்டாவை நான் செக் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா இப்போ டி ட்ரைவில் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா டெம்பரரியாக இப்போது இதை என்ன பண்ணுறேன் எடிட் பண்ணுறேன் எடிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னுடைய லொக்கேஷன் எங்கே இருக்கு டேட்டா ஃபோல்டர் இது இருக்குது ஓகே இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் டேட்டா ஈக்வல்ஸ் இப்போது இதை போட்டுறேன் இ ட்ரைவில் இந்த இதை இப்போ இப்போ இதுதான் கரண்ட் டேட்டா நான் என்ன பண்ணுறேன் இ ட்ரைவில் இங்கே இருக்கிறத என்ன பண்ணுறேன்னா நான் செட் பண்ணிடுறேன் இப்போ செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் போயிட்டு டேலி ஓப்பன் ஓப்பன் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னாகும் இ ட்ரைவில் இருக்கிற டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி எனக்கு டேட்டா வந்து இங்கே ரிப்போர்ட்லாம் வரும் அப்போது நான் என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது வெரிஃபை பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த இடத்துல கம்பெனி செலக்ட் ஆகலை ஏன் செலக்ட் ஆகலை இதை தப்போ பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் சாரி நான் வந்து டேட்டாங்கிறத மிஸ் பண்ணிட்டேன் டேட்டாவை போட்டுடுறேன் இப்போ மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஒர்க் இன் எஜுகேஷ்னல் மோட் ஓகே இப்போது இது வந்துருச்சு ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி பேக்கப் உன்னுடைய டேட்டா பார்த்தம் போட்டுட்டு நம்ம ரன் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த வவுச்சர் தான் மிஸ் ஆகிருக்கு இல்லை இந்த அமௌண்ட்டு தப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம்னா மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் எப்போ வேணாலும் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலில் போயிட்டு நம்மளுடைய லேட்டஸ்ட்டு பார்த்து அப்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா அவ்வளோதாங்க ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பேக்கப் எப்படி பண்ணுறீங்க இப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி ட்ரைவில் டேலி இஆர்பி நைன் ஸ்லாஷ் டேட்டா டேலி டாட் இஆர்பி நைன் டாட் டேட்டா மறுபடியும் ஒர்க்கிங் ஃபோல்டருக்கு செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஆப்ரேட் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓகே கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ண ப பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து கான்ஃபிகரேஷனை வந்து டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து மாத்திரம் டேட்டா ஃபோல்டர்னுடைய கான்ஃபிகரேஷன் மாத்திரம் அதே மாதிரி பேக்கப் நம்ம எப்படி பண்ணினோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க பேக்கப் டேட்டாவுக்கு எப்படி நம்ம வந்து டெம்பரரியாக வந்து டேட்டா பார்த்து செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வெரிஃபை பண்ணோம் இது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இன்றைக்கி பார்த்துட்டு வாங்க நாளைக்கு கேட்வே ஆஃப் டேலி பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் கேட்வே ஆஃப் டேலி டேலியினுடைய கேட்வே அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டேலியில் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ர் ஆன உடனே நம்ம கம்பெனி செலெக்ஷன் முடித்த உடனே நமக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் வருது இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் டேலி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த ஸ்க்ரீன் வந்த வாட்டி இந்த ஸ்க்ரீனில் என்னென்ன இருக்குது ஸோ அதை எப்படி நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் பார் வெர்டிக்கல் பார் டேலி ப்ராடக்ட் இன்ஃபோ இந்த மூணு விஷயங்கள் இருக்குங்க சரி எது ஹரிசாண்டல் பார் இந்த ஏரியா ஹரிசாண்டல் பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஏரியா வெர்டிக்கல் பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெர்டிக்கல் பாரில் பார்த்தீங்கன்னா சில பட்டன்ஸ் இருக்கும் 
சில பட்டன்ஸ் வந்து ஹைலைட் ஆகும் சில பட்டன் வந்து ஹைலைட் ஆகாது இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்று டிசேபிள் ஆகும் இன்னொன்று எனேபிள் ஆகும் அதே மாதிரி மேலே ஹரிசாண்டல் பார்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் ஆகிருக்கு சில பட்டன் எனேபிள் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து டேலியினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் பாக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ப்ராடக்ட்டு டேலி இஆர்பி நைன் ரைட்டு அடுத்தது என்ன வெர்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது அடுத்தது என்ன லைசன்ஸ் கீ என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எஜுகேஷ்னல் மோடில் இருக்கோம் அடுத்தது இந்த டேலியை வந்து ஒரு சர்வரில் போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேர் ஒரே டைமில் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் லேண்டில் போட்டு ஒரே டைமில் நிறைய பேர் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் எந்த சர்வரோட இப்போ நம்ம டேலியில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் இங்கே இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேல்குலேட்டர் இப்போ நம்ம இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரி போட்டுகிட்டே இருப்போம் இப்போ பதினஞ்சு பொருள் இருபத்தி நாலு ரூபா ஐம்பது காசுக்கு வாங்கினோம் அப்படின்னா எவ்வளவு அப்படின்றது என்ட்ரி போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில் உக்காந்துட்டு கேல்குலேட்டர் எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த சிடிஆர்எல் கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு என் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்து நீங்கள் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கேல்குலேட்டரில் எப்படி டச் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியே டைப் அடித்து என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா ரிசல்ட் உடனே வரும் இந்த ரிசல்ட்டை நம்ம வந்து என்ட்ரி போடும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இது வந்து கேல்குலேட்டர் அப்போ இந்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டேலியனுடைய இன்ஃபர்மேஷன் பார் பாருங்கள் ப்ராடக்ட் இன்ஃபோ கேல்குலேட்டர் ஓகே அப்போ முக்கியமான சரௌண்டிங் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது மெயின் ஏரியா ஸோ இந்த மெயின் ஏரியா தான் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் டேலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் ஏரியாவை நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் லெஃப்டில் ஒன்றாகவும் ரைட்டில் ஒன்றாகவும் பிரிச்சுருக்கோம் இந்த லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறது என்னென்னா கரண்ட்லி எந்த கம்பெனி கிரியேட் வந்து இப்போ செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கம்பெனியில் கடைசியாக எந்த தேதியில் வவுச்சர் என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இது எந்த வருஷத்துக்கு உண்டானது எந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு உண்டானதுன்றது இங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம என்ட்ரி நியூவாக போட்டோம்னா என்ன தேதியில் போய் விழும் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இது என்ன அப்படின்னா கரண்ட்டு கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே தான் என்ன அப்படின்னா கேட்வே ஆஃப் டேலி இது வந்து மெனு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக விண்டோ சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா மேலே மெனு இருக்கும் நம்ம கிளிக் பண்ணி அதில் டவுன் ஆயிர டிராப் டவுன் வரும் அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம செலக்ஷன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் இந்த டேலி வந்து என்ன அப்படின்னா கீபோர்ட்லேயே ஆப்ரேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மெனுவை இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க எடுத்த உடனே கண்ட்ரோல் இங்கே தான் இருக்கும் இப்போ நான் மவுஸை வச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ பாருங்களேன் டவுன் ஏரோ அப் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா மேலே கீழே போகும் இப்போ பாருங்கள் மேலே கீழே போகும் சரி ஓகே இதில் இன்னொன்று பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஒவ்வொரு மெனுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது ஐல் ரெட் கலரில் இருக்குது இங்கே வி இங்கே டி இங்கே ஓ இது என் ஸோ இது போக போக நமக்கு பழக்கமாகிடும் நம்ம இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்டர் அடித்தோன்னா அதுக்குள்ளார ஒரு மெனுவாக போகும் இதுக்குள்ளார போன அப்படின்னா எகைன் அதுக்குள்ளார ஒரு மெனு ஆப்ஷன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெளியே கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோக்கு வந்தேன் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோலேருந்து குரூப்ஸுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தெரியும் இதே இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எப்போவுமே இங்கேயும் தெரியும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஸ்டேட்டஸ் பார் இந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட்லி எந்த குறிப்பிட்ட மெனு பொசிஷனில் இருக்கோன்றது எப்போவுமே இங்கே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலிக்குள்ளார அக்கௌண்ட்ஸுக்குள்ளார குரூப்ஸ்குள்ளார இருக்கும் ஏன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நான் க்ரியேட் இருக்கு நான் க்ரியேட்டை கிளிக் பண்ணணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்க்ரீன் இங்கே மாறி போச்சு இப்போது இப்போ இந்த இடத்துல இடம் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல மெனு வந்து டிசேபிள் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க வேறு சில ஸ்க்ரீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தெரியாது அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா இங்கே எப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் இப்போ நீங்கள் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் இதில் இருக்குது கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோலேருந்து குரூப்ஸ்லேருந்து குரூப்ஸ் க்ரியேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நான் கண்ட்ரோல் கீ கண்ட்ரோல் க்யூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் வெளியே வர்றதுக்காக நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்ட்ரோல் க்யூ ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ இதை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம குயிக்காக செலெக்ஷன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இப்போது நான் இங்கே ஒரு மெனுக்குள்ளார போக போக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாற்றம் நடக்குதுன்றதையும் பாருங்கள் இப்போ நான் கிரியேட்டுக்குள்ளார போகிறேன் இப்போ எது எதெல்லாம் ஹைலைட் ஆகுதோ அது அப்படியே இருக்காது கொஞ்சம் மாற்றம் நடக்கும் இங்கே பாருங்கள் டோட்டலாக மெனுவே விசிபிலிட்டி போயிடுச்சு அதுக்கு பதிலாக கீழே இங்கே சில விஷயங்கள் ஹைலைட் ஆகுது இப்போ நான் கண்ட்ரோல் கியூ கொடுக்குறேன் அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் இங்கே வேறு மாதிரி வந்துட்டு இங்கே வேறு மாதிரி வரும் ஸோ அந்த வெர்டிக்கல் பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப குயிக் ஆக்டிவிட்டி கரண்ட்லி என்ன நான் பண்ணிகிட்ருக்கனோ அது சம்மந்தமாக குயிக் ஆக்டிவிட்டி என்னெல்லாம் இருக்கோ அது இங்கேருந்த நம்ம பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது தாங்க கேட்வே ஆஃப் டேலி இப்போது நமக்கு கேட்வே ஆஃப் டேலினா என்ன அந்த ஸ்க்ரீனை நம்ம எப்படி புரிஞ்சிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கம்பெனி இப்போ நான் ஏற்கனவே ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் சார் அந்த கம்பெனியினுடைய டீட்டெயிலை எப்படி நான் மாற்றுறது ஒரு வேளை அட்ரெஸ் வந்து ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கலாம் இல்லை அடிஷ்னலாக சில டீட்டெயில் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் எப்படி வந்து கம்பெனியினுடைய டீட்டெயிலை நான் மாற்ற போகிறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து எதுவும் வவுச்சர்லாம் எதுவும் என்ட்ரி போடலை அதனால் நான் கம்பெனியை வந்து ஏற்கனவே க்ரியேட் பண்ணதுனால அதை எப்படி இப்போ மாடிஃபை பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் வந்து கேட்வே ஆஃப் டேலி கியூ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலிக்கு வந்துட்டேன் ரைட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி இன்ஃபோ அப்படின்னு இருக்குது நான் இதை டைரெக்டாக அதை கிளிக் பண்ணலாம் பாருங்கள் டைரெக்டாக கிளிக் பண்ணலாம் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கீயை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அண்டர்லைன் வந்து எஃப் லைன் வந்து எஃப் ஒன் இருந்ததுன்னா ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்போது நான் இங்கே டைரெக்டாக கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த கீ ஸ்ட்ரோக்கை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் எனக்கு உடனே நடக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் டேட்டுனா எஃப் டூ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஃப் டூ கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு உண்டானது வந்துருச்சு இப்போ நான் எஸ்கே படிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் கியூ கொடுக்குறேன் இப் இப்போ பீரியட்னு இருக்குது இப்போ ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அதுக்கு உண்டான இது வந்துருச்சு இப்போ எனக்கு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அப்போ நான் கண்ட்ரோல் கியூ கொடுக்குறேன் வெளியே வந்துடுது ஓகே அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனியினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணும் கம்பெனி இன்ஃபோ மெனுவுக்கு வரணும் அப்போ ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு எஃப் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எங்கே பாருங்க செலக்ட் கம்பெனி கிரியேட் கம்பெனி ஆல்டர் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆல்டர் அப்படின்னா மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஆல்டர் கொடுத்த உடனே எந்த கம்பெனியை ஆல்டர் பண்ணுமோ அது செலக்ட் பண்ண சொல்லும் இப்போ நான் இதையே செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே வந்துருச்சு இப்போது இந்த ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்ன மாடிஃபை பண்ணுமோ அந்த அந்த விஷயத்தை நம்ம இப்போ வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ட்ரிபிள் ஜீரோ இப்போது இங்கே இது மட்டும்தான் மாடிஃபை பண்ணணும் இப்போ நான் சேவ் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஓகே மாடிஃபை ஆகிடுச்சு கண்ட்ரோல் கியூ அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மெனு வரும்போது கம்பெனி இன்ஃபோ மெனு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிடுச்சுங்க பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியுது ஓகே அப்படின்னு தெரியுது இப்போ இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் நான் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போது எப்படி வந்து கம்பெனி டீட்டெயிலை மாடிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது புதுசாக ஒரு கம்பெனியை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் க்ரியேட் கம்பெனி இருக்குது நான் வந்து சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இருந்து சி ஏன்னா சி பாருங்கள் ஹைலைட் ஆகிருக்கு சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு கம்பெனி டெஸ்ட்டு கம்பெனி அப்படின்னு அடிக்கிறேன் நான் வேறு டீட்டெயில் எதுவுமே ஃபீட் பண்ணல அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் அப்படியே கண்ட்ரோலையே கொடுத்துட்றேன் இப்போது டெஸ்ட்டு கம்பெனின்றது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் டீஃபால்ட்டாக செலக்டடாகவும் அது மாறிடுச்சு பட் இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணுன்னா இந்த டெஸ்ட்டு கம்பெனியை டெலிட் பண்ணணும் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஆல்டருக்கு வரணும் இப்போ ஒரு கம்பெனி வேண்டாம் டெலிட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா ஆல்டருக்கு வந்து இப்போ டெஸ்ட்டு கம்பெனிக்கு வந்துட்டு இங்கே இருக்கும்போது ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு டி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்போ டெலிட் பண்ணுமான்னு கேட்குது எஸ்ன்னு கொடுத்துட்டேன்
கம்பெனி செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு அந்த கம்பெனி செலெக்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் ஸ்க்ரீனில் இருக்கும்போது ஆல்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு அந்த கம்பெனியை டெலிட் பண்ணிவிடும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இப்போ கியூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலி இருக்கேன் கம்பெனி இன்ஃபோ வேணும்னா என்ன பண்ணும் ஆல்ட் எஃப் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணும் எதையும் தயவு செஞ்சு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் ரெகுலராக உபயோகப்படுத்த உபயோகப்படுத்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கீ ஸ்டோக்கெலாம் உங்களுக்கு மைண்டில் மெதுவாக மனப்பாடம் ஆகும் நீங்களாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி தயவு செஞ்சு மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அவ்வளோதாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனுக்கு எப்படி வந்தோம் இதிலேருந்து எப்படி வெளியே வரும் ஏன்னா இந்த கம்பெனி இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அடிக்கடி பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அதை இந்த கேட்வே ஆஃப் டேலியில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கொடுக்கல அதுதான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த கிளாஸில் நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ எப்படி வந்து கேட்வே ஆஃப் டேலினால் என்ன அதில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ஏற்கனவே நான் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு அட்ரெஸ்ஸை மாற்றணும் ஃபோன் நம்பர் மாற்றணும் இமெயில் ஐடி மாற்றணும் எப்படி மாடிஃபை பண்ணி சேவ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் புதுசாக ஒரு கம்பெனியை க்ரியேட் பண்ணி அது தேவையில்லைனா எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இது வந்து நம்ம டேலியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் கிடைக்கும் ஓகே டேலியில் இப்படி தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு பிக்சர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு வாங்க நாளைக்கு அடுத்த செக்ஷனில் என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் டேலி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பர்ஃப பர்ஸ்பெக்டிவ் நார்மலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு காமர்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் ஒரு டென்த் லெவன்த் டுவெல்த்துலேயே இருக்கலாம் இல்லை பிகாம் எம்காம்லேயே இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் குரூப் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸில் நிறைய தெரியும் இப்போது டேலி அப்படிங்கிறதுனுடைய ப்ரைமரி ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் தான் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிட்டன் அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் டேலியினுடைய அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் என்ன அப்படின்ற வித்தியாசம் என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே காமர்ஸ் வந்து படிக்கலைனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போது நம்ம ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது எப் யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு பணம் கொடுத்தாலோ இல்லை பணம் வாங்கினாவோ அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டிரான்சாக்ஷனை டேலியில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு வவுச்சராக ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போது டேலியினுடைய ப்ரைமரியான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா வவுச்சர் எவ்வரி ட்ரான்சாக்ஷன் இஸ் ரெக்கார்டட் இன் டேலி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வவுச்சர் ஓகே ஒரு வவுச்சர் அப்படின்னா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் மினிமம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த தேதியில் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சு யாருக்கிட்ட கொடுத்து யாருக்கிட்ட இருந்து யாருக்கிட்ட அமௌண்ட்டு மூவ் ஆனிச்சு அப்படின்றத சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு அமௌண்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துச்சு அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை பற்றிய குறிப்பு என்ன அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்டையர் டேலி சிஸ்டமும் ஒர்க் ஆகுது சரி ஓகே இப்போ நம்ம அப்போ நம்ம ஒவ்வொரு என்ட்ரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா டேலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வவுச்சர் சரி இந்த டேலியில் நம்ம வவுச்சரில் என்ட்ரி போடுறதுனால மெயினாக நம்ம என்ன ரிப்போர்ட்டை எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்தினுடைய ப்ரைமரி அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம எடுக்கணும் இதுக்கு நிறைய சப்போர்ட்டிங் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பட் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வெரிஃபிகேஷனுக்காக இருக்கலாம் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்காக இருக்கலாம் அதெல்லாம் இருக்கலாம் வேறஸ் ஃபைனல் எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ அந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மூணு விஷயமா சொல்கிறாங்க ஒன்று என்ன அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு இன்னொன்று பேலன்ஸ் ஷீட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த மூணு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் வேறு சப்போஸ் காமர்ஸ் குரூப் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் இன்ட்ரொடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் பேலன்ஸ் ஷீட் அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் என்னென்ன ஹெட்டில் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் டோட்டலாக நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற சம்மரி தான் என்னென்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து செலவு
இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸை ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணும்போது எதுக்காக ட்ரையல் பேலன்ஸ் எடுப்பாங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டாக போஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோமா ஏன்னா வவுச்சர்ன்றது ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க ஒரு ஃபைலில் வச்சுக்குவாங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நோட் எடுத்து ரெண்டு இடத்துல எழுதிட்டுருப்பாங்க அதாவது தான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல க்ரெடிட்லேயும் இன்னொரு இடத்துலையும் டெபிட்லேயும் எழுதுவாங்க ஓகே அப்போது அந்த மாதிரி எழுதுனது கரெக்டாக எழுதியிருக்காங்களா டோட்டல் வந்து ரெண்டு பக்கமும் டேலி ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு தான் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு வேறஸ் இப்போது கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் வரும்போது டேலி வரும்போது கண்டிப்பாக எப்போவுமே இது வந்து டேலி ஆகிடும் ரெண்டு க்ரெடிட்டில் ஜாஸ்தி டெபிட்டில் கம்மி இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வராது கண்டிப்பாக டேலி ஆகிடும் பட் இருந்தாலும் அப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸுன்றது ஏன் சார் இன்னும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு குயிக் கிளான்ஸ் பார்க்கலாம் ஓவராலாக என்னென்ன விஷயங்களில் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் அமௌண்ட் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தமாக எவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடுக்கு எடுக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ஒரு ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அதனுடைய ப்ரைமரி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி என்னவோ அதனுடைய வரவு செலவு போக மீதி எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் ட்ரேடிங் இந்த ட்ரேடிங்லேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் அதாவது மொத்த ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அல்லது லாஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு இந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க இப்போ ட்ரேடிங் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி சின் சிம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்னென்னா நான் வந்து நிறைய பொருட்கள் வாங்குகிறேன் அதை விற்கிறேன் ஸோ வாங்கிறது பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அஞ்சு ரூபா எனக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆனால் இப்போ என்ன அப்படின்னா அடுத்ததாக ஒன்று வருது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா நான் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணேன் அஞ்சு ரூபா லாபம் அதுதான் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆனால் இப்போ என்னென்னா அந்த அஞ்சு ரூபாயில் ரெண்டு ரூபா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ரூபா ரெண்ட்டுக்கும் ஒரு ரூபா சேலரிக்கும் கொடுத்துருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இந்த ஒரு ரூபா ரெண்ட்டும் ஒரு ரூபா சேலரிக்கும் போக ரெண்டு ரூபா போக மீதி எவ்வளோ வருது மீதி மூன்று ரூபா தான் இருக்குது அப்போ அதுதான் என்னுடைய ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் அதாவது நெட் ப்ராஃபிட் அல்லது லாஸ் நெட் ப்ராஃபிட்டோ அல்லது லாஸோ எது அப்படின்னா நான் செலவு பண்ணினது போக எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணினது போக எவ்வளோ மீதி வருதோ அதுதான் நெட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்போது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பிஸ்னஸ் அதாவது பேசிக் பிஸ்னஸ்லேயே நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணுறேனா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினது தெரியாமல் ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிற மாதிரி கணக்கு போட்டு விற்றுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அங்கேயே தெரிஞ்சிடும் ஓ நம்ம மெயின் பிஸ்னஸ்லேயே நம்ம காலி ஆகிட்டோம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு என்ன அப்படின்னா ட்ரேடிங்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஆனால் தேவையில்லாத எக்ஸ்ட்ரா நான் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதை குறைக்கலைன்னா எனக்கு ப்ராஃபிட் வராது கம்பெனியை ரன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ரெண்டுமே ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இது ரெண்டுமே எதை குறிக்கும்னா கரண்ட் இயரில் இந்த வருஷத்தில் எவ்வளவு ட்ரேடிங் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு இல்லை நெட் ப்ராஃபிட் வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் காட்டும் இல்லை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் காட்டும் வேறஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அப்படிங்கிறதுனா இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லையபிலிட்டி அண்ட் அசட் லையபிலிட்டி அண்ட் அசட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா நான் ப்ராஃபிட்னும் பதினஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணி மூ அஞ்சு அஞ்சு ரூபா வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட்டு மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் ஆனால் என்னென்னா இந்த மூன்று ரூபா என்கிட்ட கையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ட காசு இல்லை அப்போ இந்த மூன்று ரூபா எங்கே தான் இருக்குது எங்கே எங்கே தான் போச்சு இந்த அமௌண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதை இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்க்கலாம் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லையபிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம வேறவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது எது எதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது லையபிலிட்டி அசட்னா வேறவங்கிட்டருந்து வர்றது இல்லை நான் என்கிட்ட இப்போ இந்த மூன்று ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வேறு ஒரு சாருக்கு வாங்கி வச்சுருப்பேன் புதுசாக ஒரு ஐட்டம் வந்திருக்கு அது வாங்கி வைங்க நல்லா ஓடும்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மூணு ரூபாய்க்கு நான் அதை வாங்கி வச்சுருப்பேன் அப்போ அதை பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சிடும் ஓ இது வந்து ஸ்டாக்காக இருக்குது என்கிட்ட அப்படின்னு தெரியும் அப்போது அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ப்ராஃபிட்டு இல்லை லாஸு எங்கே
அப்போ இந்த மூணு ரிப்போர்ட்டும் எடுக்கிறது தான் டேலியினுடைய அல்டிமேட் எய்ம் அப்போ இதை எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டேலிங்கிறது ஒரு சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேரை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்லாம் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு பிளான் பண்ணி ஒரு மாதிரி உருவாக்கி இருக்காங்க அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் டேலிய நம்ம ஈஸியாக உருவாக்க முடியும் அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லெட்ஜர் அண்ட் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க லெட்ஜர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா என்னென்ன நேமில் நான் வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் லெட்ஜர் இது வந்து ஃப்ரண்டில் இருக்கும் இது எங்கே வரும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வவுச்சர்லையும் இந்த க்ரெடிட் அண்ட் டெபிட் லெட்ஜர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நேம் க்ரியேட் பண்ணுவேன் ராமு சோமு குமார் பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்ஸு ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்ஸு போஸ்டேஜ் என்ஜர் டெலகிராம் எக்ஸ்பென்ஸு இந்த மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் நான் க்ரியேட் பண்ணுவேன் அதுதான் லெட்ஜர் ஆனால் ஒவ்வொரு லெட்ஜரையும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட குரூப்புக்கு கீழே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட குரூப்புக்கு கீழே க்ரியேட் பண்ணும் அப்போ தான் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் எடுக்க முடியும் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேலியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில குரூப்ஸை ஸ்டாண்டர்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் அக்கௌண்ட் மாஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த லெட்ஜரையும் குரூப்பையும் சேர்ந்தது என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதில் சில குரூப்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்தந்த குரூப்பை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை தென் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த ரிப்போர்ட்லாம் கரெக்டாக பிரித்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க சரி இது எப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக இப்போ என்னென்ன குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன லெட்ஜர் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து புதுசாக லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணுறது புதுசாக ஒரு குரூப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் நம்ம சாஃப்ட்வேரில் எப்படி வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது இல்லை எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் வாங்க தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் போன கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டேலியினுடைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தோம் மேனுவலாக நம்ம படிக்கும்போது கற்றுக்கிற டேலி இது அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் டேலின்ற சாஃப்ட்வேரில் ஒரு விஷயத்தை எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் சப்போஸ் வந்து எனக்கு சார் அக்கௌண்ட்ஸே என்ன படித்ததில்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா எங்களுடைய பணம் வளர்ப்போம் அப்படின்ற கோர்ஸ் வந்து இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அங்கே போய்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைட் பை சைடாக அதையும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸும் ஈஸியாக புரியும் சரி இப்போது லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷனும் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு லெட்ஜர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஒவ்வொரு லெட்ஜரும் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிற குரூப்பு கீழே அக்கௌண்ட் நேம் வருது ஏன் சார் இந்த மாதிரி குரூப்பு லெட்ஜர்னு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எடுக்க முடியும் சரி ஓகே இப்போது இதை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அக்கௌண்ட் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது டேலியில் நம்ம வந்து எங்கே இருக்குது அக்கௌண்ட் மாஸ்டர்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் மாஸ்டர்ஸ்ன்னு இருக்குது அதில் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ இருக்குது இதில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்டர் அடித்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல குரூப்பு லெட்ஜர்ஸ்ன்னு ரெண்டு இருக்குது இப்போது இதை பார்த்தோடனே கண்டிப்பாக குரூப்னா என்ன லெட்ஜர்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரூப்பில் நான் எடுக்கிறேன் அதில் டிஸ்பிளேயில் வரேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் டேலியில் ரெடிமேடாக சில குரூப்பை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா இனிமேல் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு லெட்ஜரியும் இதில் ஏதாவது ஒரு குரூப்பு கீழே தான் கொண்டு வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் அந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை எடுக்க முடியும் சரி இதில் என்னென்ன குரூப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சும்மா ஒரு ஓரில் ஒரு ஐடியா பார்த்துக்கலாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா இப்போது கண்டிப்பாக ஒரு கம்பெனி அப்படின்னாவே ஒரு பேங்கில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதுதான் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்போது ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் நேம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அக்கௌண்ட் அப்படின்னா அதை நான் எந்த குரூப்பு கீழே கொண்டு வர போகிறேன் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு கீழே கொண்டு வர போகிறேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் க்ரெடிட் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் டிராஃப்ட் ஓவர் இது க்ரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபெசிலிட்டி இருக்குது பேங்கில் அதுக்கும் தனியாக அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அ
பிரான்ச் ஆர் டிவிஷன்ஸ் ஒரு கம்பெனி இருக்கு ரெண்டு மூணு பிரான்ச் வழியாக சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை என்ன அந்த ஒவ்வொரு பிரான்ச்சினுடைய நேமையும் பிரான்ச் ஆர் டிவிஷன்ஸில் கொண்டு வருவாங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது யார் யாரெல்லாம் கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களுடைய பேரை நார்மலாக கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு கீழே கொண்டு வருவாங்க கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறதுல தான் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கேஷ் அக்கௌண்ட்டை இந்த கேஷ் இன் ஹேண்டில் கொண்டு வர போகிறோம் அடுத்தது கரண்ட் அசட்ஸ் நம்மகிட்ட என்னென்ன அசட் இருக்குது கரண்ட் அசட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எது எதுலாம் லிக்விடாக இருக்குது அதாவது மூவபிளாக இருக்குது அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லுவோன்னா கரண்ட் அசட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கரண்ட் லையபிலிட்டி லையபிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது கரண்ட் லையபிலிட்டி டெபாசிட் நான் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசட்டில் வருது அப்போது அதெல்லாம் டெபாசிட்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் டைரக்ட் இன்கம் இந்த ரெண்டு குரூப் இருக்குது ஸோ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸில் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் அதாவது மெயின் பிஸ்னஸ் என்னவோ அந்த மெயின் பிஸ்னஸுக்கு சப்போர்ட்டிவாக சில எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு டைரக்ட் இன்கம்னு சொல்லுவோம் இதை இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதாவது பர்ச்சேஸு சேல்ஸு டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு டைரக்ட் இன்கம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் இதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெகுலராக வந்து டேக்ஸை கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஆனால் உடனே பேமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்போது அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸில் அக்யூமுலேட் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் ஒரு மாதம் எண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ ஆக்சுவலாக இதில் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இல்லை சேல்ஸ் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்பப்போ பேமெண்ட்டை பண்ணிவிடுவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்டைரக்ட் டைரக்ட் அப்படிங்கிறது ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வருது இன்டைரக்ட் அப்படிங்கிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அதே மாதிரி தான் இங்கே டைரக்ட் இன்கம் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ஓகே இந்த நம்ம எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்ட் எல்லாமே எங்கேருந்து வருதுன்னா நமக்கு இதுக்குள்ளார வருது இப்போ இந் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் டைரக்ட்ன்றது எங்கே வருது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பென்சஸ் டைரக்ட்டுக்குள்ளார வருது அதாவது இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இந்த மேலே இருக்கு இல்லைங்களா அந்த இதில் வருது ஓகே ஸோ டைரக்ட் இன்கம் அப்புறம் டியூட்டிஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ்ஸு அப்புறம் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிலமாகவோ அந்த மாதிரி எது எதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் அசட்ஸு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் அசட்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராவிடன் ஃபண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம போட்டு வச்சுருப்போம் அதை நம்ம எப்போ வேணாலும் நம்ம கேஷாக மாற்றிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஐட்டம்லாம் ஃபிக்ஸட் அசட்டு அதுக்கப்புறம் இன்கம் டைரக்ட்டு இன்கம் இன்டைரக்ட் இன்கம் டைரக்ட் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியினுடைய ஒரு ஆக்சுவல் இது என்னென்ன இருக்குது இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கி சேல்ஸ் பண்ணுறாரு அது எப்படி வரும்னா டைரக்ட் இன்கமில் வரும் அதே பார்த்திங்க அப்படின்னா அது கூடவே ஒரு சர்வீஸும் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த சர்வீஸும் எங் எங்கே வருதுன்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் தான் வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இன்கம் டைரக்டில் போவோம் இன்கம் இன்டைரக்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பேங்கில் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அதெல்லாம் இன்டைரக்ட் இன்கம் அது வந்து என்னுடைய பிஸ்னஸ் இன்கம் கிடையாது அந்த மாதிரி இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு இன்டைரக்ட் இன்கம் இந்த மாதிரி இது எல்லாமே இந்த இன்டைரக்ட் எல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் வரும் அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எங்கேயாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கம்பெனி எங்கெங்கெல்லாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து நம்ம ஏதாவது அட்வான்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு இல்லை லோன் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அதெல்லாம் இந்த லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸில் கொண்டு வரும் லோன்ஸ் லையபிலிட்டி அப்படின்னா நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு கம்பெனி கடன் வாங்கினது எல்லாத்தையும் லோன்ஸ் லையபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் மிஸ்லைனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் செலவு பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அது செலவு இல்லை அது என்கிட்ட அசட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாமே கம்ப்யூட்டர் என்னுடைய மெயின் பிஸ்னஸ் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் வாங்கி விற்கல ஆனால் என்னுடைய உபயோகத்துக்காக நான் கம்ப்யூ
ஸ்டாண்டர்டான சில நேம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க குரூப்பில் மேக்ஸிமம் இதுவே போதும் இது நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையே இல்லை இது இல்லாமல் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் லெட்ஜரை கிரியேட் பண்ணலாம் லெட்ஜர்லேயும் ஒரு ரெண்டு அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெடிமேடாக க்ரியேட் ஆகிருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் போகிறோம் கேஷு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ன்றது ரெடிமேடாக அவங்க க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா ஒரு கம்பெனி அப்படின்னா கேஷ் அப்படின்ற உள்ளது இருக்கிறது இல்லாமல் ஒரு கம்பெனியும் இருக்காது அதே மாதிரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இல்லாமல் ஒரு கம்பெனி இருக்காது அந்த லெட்ஜர் வந்து அவங்களே க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க இது தவிர வேறு ஏதாவது அக்கௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ நான் கிரியேட்னு கொடுக்குறேன் இப்போது ராமசாமி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வந்து ஆக்சுவலாக அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ராமசாமி அப்படின்னு போடுறேன் ராமசாமி அக்கௌண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அக் அண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே குரூப் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் சிஏ அப்படின்னு டைப் அடிச்சிங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதனால் சிஏன்னு அடித்த உடனே பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் ஹைலைட் ஆகுது இப்போது அப்பேரோ டவுன் ஏரோ அடித்தீங்க அப்படின்னா உடனே கண்ட்ரோல் இங்கே வந்துடும் இப்போது இதில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம இங்கே கொடுத்துக்கலாம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அலையஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இப்போ ராமசாமி அப் அப்படிங்க அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறத நான் ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து ஷார்ட்டாக நியமிச்சுக்கிறேன் ஸோ ராம்ஸ் அப்படின்னாவே அது ராமசாமி அக்கௌண்ட் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது நம்ம இந்த மாதிரி பேரை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் வேறு எதுவுமே எனக்கு தேவையில்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதிலேருந்து வெளியே வரணுன்னா பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் கியூ இதில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான ஒரு விஷயம் டபுள் அண்டர்லைன் இருக்கிறது எல்லாமே கண்ட்ரோல் கீ காம்பினேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் அண்டர் ஸ்கோர் பார்த்தோம் இந்த சிங்கிள் அண்டர் ஸ்கோர் எதை குறிக்குது ஆல்ட் கீ காம்பினேஷன் இந்த ட்விட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்குது இந்த ஏ பார்த்திங்கன்னா டபுள் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்குது அதனால தான் கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் கியூ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து நான் வெளியே வரணும் எங்கே எப்படி வெளியே வரலாம் கண்ட்ரோல் கியூ ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னால் இப்போ நான் லெட்ஜர் க்ரியேஷனில் இருக்கேன் இந்த லெட்ஜர் க்ரியேஷனுக்கு நான் எப்படி வந்தேன் எந்த மெனு வழியாக வந்தேன் அப்படின்றது இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்டஸ் பாரில் இது இருக்குது கேட்வே ஆஃப் டேலியில் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோவில் லெட்ஜரில் லெட்ஜர் க்ரியேஷனில் இப்போ இருக்கேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் கியூ கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ புதுசாக எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஒரு அக்கௌண்ட் லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணணும்னா எனக்கு தெரிய வேண்டியது அது என்ன நேம் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் அது எந்த குரூப்பு கீழே வருதுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நான் இப்போ ஏற்கனவே என்னென்ன குரூப் இருக்குது அது ஓவரால் என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்களே சூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா தெரிஞ்சவங்கக்கிட்ட நீங்கள் இந்த அக்கௌண்ட் நேமை எந்த குரூப்பு கீழே கொண்டு வருதுன்னு கேட்டு நோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஆல்டர் பண்ணுறதுனா என்ன ஆல்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக இதை செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் எதை மறுபடியும் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்குதுன்னா இங்கே பண்ணிக்கலாம் அதே சமயத்தில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் புதுசாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட்டு டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்னு போடுறேன் எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு போடுறேன் எக்ஸ்பென்ஸ் டைரக்ட்னு வச்சுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்றேன் கண்ட்ரோல் க்யூ இப்போது இந்த இதை வந்து நான் டெலிட் பண்ணும் சார் நான் தெரியாமல் டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்டுன்னு க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் எப்படி டெலிட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஆல்டருக்கு வரீங்க டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரீங்க இங்கே இருக்கும்போது ஆல்ட் டி இங்கே பாருங்கள் இங்கே டெலிட்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டெலிட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் அண்டர் ஸ்கோர் இருக்குது அப்போது ஆல்ட் டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டெலிட் பண்ணுமான்னு கேட்குறாங்க எஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா டெலிட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் கியூ ரைட் இப்போது இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம நீங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பணம் வளர்ப்போம் அப்படிங்கிற எங்களுடைய கோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அக்கௌண்ட்ஸ்னால் என்ன எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அக்கௌண்ட் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறது டேலியில் ரெடிமேடாக குரூப்ஸ் இருக்குது அதை வச்சே நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லெட்ஜர் க்ரியேட் பண்ணோன்னா உங்களுக்க
அதே சமயத்தில் தேவையில்லாத எப்படி ஆல்ட் டி யூஸ் பண்ணி நம்ம டெலீட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வாங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வவுச்சர்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனையும் டேலியில் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வவுச்சர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த வவுச்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வவுச்சர் டைப் இருக்குது எதுக்காக வவுச்சர் டைப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஒரு வவுச்சர் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் என்னென்னா யார் க்ரெடிட்டு யார் டெபிட் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ரெண்டும் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் சில டைமில் நல்ல அக்கௌண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்களே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தப்பு பண்ணிவிடுவாங்க அப்போது இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட என்ட்ரி போடணும் இல்லை அக்கௌண்ட்ஸே தெரியலனா கூட என்ட்ரி போடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் அதாவது டைப்பாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய டைப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் போனோம் அப்படின்னா தப்பே யாரும் பண்ண முடியாத மாதிரி அந்த என்ட்ரியை பண்ணுற மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் தெரியாதவங்க கூட நம்ம டேலியில் என்ட்ரி போட முடியும் சரி என்னென்ன டைப் ஆஃப் வவுச்சர் வச்சுருக்காங்க இதில் நிறைய டைப் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மூணு மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியிலேருந்து அமௌண்ட் யாருக்காவது பேமெண்ட் பண்ணினாங்க அப்படின்னா அது பேமெண்ட் வெளியே இருந்து யாராவது கம்பெனிக்கு அமௌண்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அது ரிசிப்ட் அடுத்தது கான்ட்ரா கான்ட்ரா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் கலெக்ட் ஆகும் அடுத்த நாள் காலையில் போயிட்டு பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க சில நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்லேருந்து அமௌண்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து கேஷ் வந்து கையில் வச்சுக்குவாங்க ஏன்னா நடுவில் இருக்கிற இப்போ வந்து சின்ன சின்ன செலவு இப்போ பெட்ரோலுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வேணும் இப்போ டீ டீ வாங்கிட்டு வரணும் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கையில் கேஷ் இருக்கணும் கையில் கேஷ் இல்லாதப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்க்லேருந்து கேஷை எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கான்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேஷை பேங்க்குக்கு டெபாசிட் பண்ணுறது இல்லைனா பேங்க்லேருந்து கேஷை வித்ட்ராயல் பண்ணிட்டு வருது இது ரெண்டையும் கான்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த மூணு விதமான ட்ரான்சாக்ஷனை பேஸ் பண்ணியே நம்ம மேக்ஸிமம் அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இல்லாமையே நம்ம டேலியை உபயோகப்படுத்த முடியும் ரைட் இப்போது எப்படி வந்து வவுச்சர் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே நான் சில ட்ரான்சாக்ஷன் வச்சுருக்கேன் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் எப்படி வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா ராம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு யார் அப்படின்னா அவர் தான் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டை வந்து கம்பெனியில் போடுறாரு அப்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக முதல்ல கம்பெனியில் ரெண்டு லட்ச ரூபா போடுறாரு இந்த ட்ரான்சாக்ஷனை இப்போ நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ டேலியில் வரேன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ அக்கௌண்டிங் வவுச்சரை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ கிளிக் பண்ண ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் டைப் எல்லாம் இப்போ டிஸ்பிளே வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரா பேமெண்ட்டு ரிசிப்ட்டு ஜேர்னல் சேல்ஸு க்ரெடிட் நோட்டு பர்ச்சேஸு டெபிட் நோட்டு ரிவர்ஸ் ஜேர்னல் மெமோஸ் இந்த மாதிரி ஜேர்னல் டைப் என்னென்ன வவுச்சர் டைப் இருக்கோ அது எல்லாம் டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போது இங்கே இப்போ கரண்ட்லி செலக்ட் ஆகிருக்கிறது என்னென்னா பேமெண்ட் அப்படிங்கிற வவுச்சர் செலக்ட் ஆகிருக்கு சரி இப்போ ஆக்சுவலாக கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா ரிசிப்ட் ஆகிருக்கு அதாவது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து ரிசிப்ட் ஆகிருக்கு அப்போது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் ரிசிப்ட்ன்ற வவுச்சர் டைப்பை செலக்ட் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் எஃப் சிக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த பேமெண்ட்டுங்கிறத என்னவாக மாற்றிக்கலாம் ரிசிப்டாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எஃப் சிக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே போயிட்டு கிளிக்கும் பண்ணலாம் இப்போ நான் எஃப் சிக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் போக போக இந்த கலரை வச்சுக்கிட்டே இப்போ எந்த வவுச்சர் டைப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரிசிப்ட்டுக்கு இப்போ இந்த கலர் கொடுத்துருக்காங்க சரி ரிசிப்ட்னா முதல்ல நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா எப்படி வந்து ரிசிப்ட் பண்ணுறோம் இப்போது இப்போ ரிசீவ்டு ஆஸ் கேஷ் கேஷாக வாங்கியிருக்கோம் ஓகே யாருக்கிட்டேருந்து வாங்குகிறோம
ராமசாமிங்கிறத நான் அலையஸ் நேம் ராம்சன் கொடுத்துருக்கேன் இப்படி கொடுத்து என்ட்ரு அடித்தாவே இது என்னவா மாறிடும் ராமசாமின்னு மாறிடும் அதுக்கு தான் அந்த அலையஸ் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணோம் இப்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் இவர் கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போது இங்கே எவ்வளோ அமௌண்ட் போட போகிறேன் ரெண்டு லட்ச ரூபான்னு போட போகிறேன் முக்கியமாக நம்ம என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா இங்கே டேட்டு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்ன தேதியில் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுமோ அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஒருவேளை தப்பாக இருந்ததுன்னா டேட்டை மாற்றணும்னா என்ன பண்ணோம் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணணும் எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணால் டீஃபால்ட்டாகவே என்ன ஆகும்னா க லாஸ்ட் டேட் என்னவோ அதுக்கு தேதி அதுக்கு அடுத்த ஒரு தேதியை இங்கே காட்டும் இப்போ நான் என்ட்ரு அடித்தேன்னு வச்சுங்களேன் இப்படி வரும் ஓகே இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ரெண்டாம் தேதி தான் அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா நான் கொடுக்குறேன் இப்போது அக்செப்ட் பண்ணுமா எஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஒரு என்ட்ரி நான் போட்டுட்டேன் இப்போ கண்ட்ரோல் கியூ கொடுக்குறேன் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் கொடுக்குறேன் இப்போது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு என்ட்ரி போட்டிருக்கேன் ஓகே அப்போது இந்த என்ட்ரியை இப்போ நம்ம போட்டாச்சு சரி இந்த ரெண்டு லட்சம் ரூபாயில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒன்றே முக்கால் லட்சம் ரூபாய் கொண்டு போய் எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கோம் அப்போது இதை எப்படி நான் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன் இப்போ ரெண்டாம் தேதி போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போது இப்போ நான் வந்து கான்ட்ராவை சூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா கேஷிலேருந்து பேங்க்குக்கு போயிருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணோம் எஃப் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ கான்ட்ரா இப்போது எங்கேருந்து அமௌண்ட்டு போயிருக்கு கேஷ்லேருந்து போயிருக்கு சாரி இங்கே என்ன பண்ணோன்னா டெபிட் அக்கௌண்ட் ஓகே இப்போ கேஷு யாருக்கு போட்டிருக்கோம் இப்போ ஆல்ட்டு சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு அக்கௌண்ட்டு தான் இருக்குது ஆனால் புதுசாக எந்த அக்கௌண்ட்டும் இல்லை ஆனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணோம் எஸ்பிஐன்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டில் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணோம் இப்போ இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆல்ட்டு சி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ லெட்ஜர் என்ட்ரி வந்துடும் இப்போ பாருங்களேன் இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து அக்கௌண்ட் வவுச்சர் க்ரியேஷனில் இருக்கேன் வவுச்சர் க்ரியேஷனில் இருக்கும்போது லெட்ஜர் க்ரியேஷனை ஆக்டிவேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எஸ்பிஐ அக்கௌண்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டு அது எது கீழே வருது பேங்க் அக்கௌண்ட்டு கீழே வருது அப்போ பேங்க்கு பிஏஎன்கேன்னு அடித்த உடனே இங்கே ஃபில்டர் ஆகிடுச்சு இதில் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் இப்போ அக்கௌண்ட் நம்பர் வேணும் எல்லாம் கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் அப்படியே கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போது எவ்வளவு ஒன்றே முக்கால் லட்ச ரூபாயை நான் கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணிட்டேன் ரைட் கான்ட்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல எது கொடுக்கணும்னா அமௌண்ட் எங்கள் டெஸ்டினேஷன் அக்கௌண்ட் எதுவோ அதை தான் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா ஒன்றே முக்கால் லட்ச ரூபாய் கொண்டு போய் பேங்கில் போட்டிருக்கோம் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு பேங்கை மேலே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எங்கேருந்து போகுது அமௌண்ட்டு கேஷ்லேருந்து போகுது இப்போது சேவ் பண்ணிக்கிறேன் டெபாசிட் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு வரேன் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எ கடைசியாக எந்த தேதியில் நான் என்ட்ரி போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இப்போது நான் கூடவே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ சோ அக்கௌண்டிங் வவுச்சருக்கு வரும் இதுக்கு முன்னால் என்னென்ன வவுச்சர் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம பேஜ் அப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்னால் வவுச்சருக்கு போகலாம் இப்போ போயிட்டு நம்ம தேதியை மாற்றணுமா இல்லை அமௌண்ட்டை மாற்றணுமா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னு போட்டு வச்சுட்டேன் அப்போது நான் அதை மாற்றிக்கிற மாற்றிக்கிறேன் இப்போது டூ லேக்ஸ் ரெண்டு லட்சம் ரூபா அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிக்கிறேன் அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே பாருங்கள் இப்போ இது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எஸ்பிஐக்கு ஒரு அமௌண்ட் போட்டிருக்கோம் சரி இப்போது ரெண்டாவது என்ட்ரி போட்டாச்சு கான்ட்ரா போட்டாச்சு சரி இப்போது சேலரி பதினையாயிரம் ரூபா சேலரி நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இது என்னது பேமெண்ட் அப்போது இந்த இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்போ பேமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் எஃப்ஐ எப்படி பேமெண்ட் பண்ணோம் கேஷாக பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் சேலரி இப்போ சேலரின்னு டைப் படிக்கிறேன் இப்போ இல்லை அப்போ என்ன பண்ணோம் ஆல்ட்டு சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் சேலரி அக்கௌண்ட் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் கொண்டு வரேன் இப்போ கண்ட்ரோலையே கொடுத்து சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ சேலரி அக்கௌண்ட்டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்போ சேலரி ஃபார் தி மந்த் ஆஃப்
பாருங்க கேஷ் வந்து போட்டேன் இப்போ ஐயாயிரரூவா ரெண்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இப்போ நான் என்ன எந்த இதில் கொடுக்கணும் பே இங்கே என்ன வவுச்சரு பேமெண்ட் வவுச்சரில் தான் இருக்குது அப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் கேஷ் வந்து ரெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு நல்லா தெரியும் ரெண்ட்டுங்கிற அக்கௌண்ட்டு ஏற்கனவே இல்லை லெஜர் இல்லை அப்போ ஆல்ட்டு கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் அப்போது இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் அதுவும் அப்போ எவ்வளவு ஐயாயிரரூவா பே பண்ணியிருக்கேன் ரெண்ட் பெய்டு டு ஆஃபீஸ் அப்போ கண்ட்ரோல் ஏ பண்ணிக்கிறேன் சேவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே அடுத்தது என்ன வேணும் டி எக்ஸ்பென்ஸும் நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா பே பண்ணியிருக்கேன் அப்போ டி எக்ஸ்பென்ஸ் அப்போ கேஷ் பே பண்ணியிருக்கோம் டி எக்ஸ்பென்ஸ்னு ஏற்கனவே இல்லை டி எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸு கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்றேன் நூற்றி ஐம்பது ரூபா பே பண்ணிடுறேன் காஃபி சேவ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் பெட்ரோல் அலவன்ஸு ஐநூறுரூபா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரி அப்போ கேஷாக பெட்ரோலை கொடுத்துருக்கேன் இப்போ புதுசாக கிரியேட் பண்ணோம் ஆல்ட்டு சி ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் ஏ ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்துட்றேன் ஓகே இப்போது நான் நெரேஷன் கொடுக்காம விட்டேன் ப்ரீவியஸ் இதுக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பேஜை படிக்கிறேன் பேஜ் அப்போ அடிச்சுட்டு இப்போ நெரேஷனில் வந்து ராமசாமி வெஹிக்கல் ஓகே சரி அடுத்தது இது போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கம்ப்யூட்டர் வாங்கிறதுக்காக மணி என்டர்பிரைசஸுக்கு பதினையாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் எப்படி செக்காக கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இது எப்படி வந்து என்ட்ரி போட போகிறோம் அப்போ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி பே பண்ணியிருக்கோம் எஸ்பிஐ எஸ்பிஐக்கு எஸ்பிஐலேருந்து பே பண் பண்ணியிருக்கோம் யாருக்கு மணி என்டர்பிரைசஸ் மணி என்டர்பிரைசஸ் இல்லை அப்போது மணி என்டர்பிரைசஸ் அப்போது இவர் இவருக்கு எதுக்காக பே பண்ணியிருக்கோன்னா அவர்கிட்ட நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் அப்போ இவர் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சன்ட்ரி க்ரெடிட்டார்னு சொல்லுவாங்க யாருக்கிட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோமோ அவங்கள வந்து சன்ட்ரி க்ரெடிட்டார்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நான் சன்ட்ரி க்ரெடிட்டாரில் நான் இவரை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ நம்ம வந்து பே பண்ணியிருக்கோம் பதினையாயிரரூவா பே பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இப்போ இது அட்வான்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம பே பண்ணோம் அப்படின்ற டீட்டெயில் இங்கே வந்து வாங்கிக்கிறோம் இப்போது என்ன செக் நம்பர் கொடுத்தோம் எந்த செக்கு கொடுத்துறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் என்ன டேட்டு ரெண்டாம் தேதி தேதி போட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படியே என்ட்ரி கொடுக்குறோம் எஸ் இது போட்டாச்சு அடுத்தது குமார் என்டர்பிரைசஸ்க்கு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஃபர்னிச்சர்ஸ் வாங்கிறதுக்காக நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபர்னிச்சர் தான் என்னுடைய மெயின் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேமெண்ட் எதுக்காக பே பண்ணுறேன் ஃபர்னிச்சருக்காக பே பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் எஸ்பிஐ வழியாக பே பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் சன்ட்ரி க்ரெடிட்டார் ஏன்னா இவர்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அசட் மிசலேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அசட்டில் கொண்டு வரேன் ஏன்னா ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் என்ன நான் செலவு பட் அது என்கிட்ட அசட்டாக இருக்க போகுது அதனால் மிசலேனியஸ் எக்ஸ்பென்ஸு அசட்னு கொடுத்துருக்கேன் சரி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்துருக்கேன் அப்போ பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்ன செக்காக கொடுத்துருக்கோம் என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு பதிலாக சிக்ஸு அதே தேதி ஸோ இது யார் கொடுத்துருக்கோம் குமார் என்டர்பிரைசஸ்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை இங்கே நோட் பண்ணிக்கிறேன் நரேஷனில் குமார் என்டர்பிரைசஸ் அவ்வளோதானே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேஜை படிக்கிறேன் பேஜ் டவுன் அடிக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்னென்ன வவுச்சர் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ கண்ட்ரோல் கியூ பண்ணிக்கிறேன் 
ஸோ இப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த வவுச்சர் நம்ம வந்து சரியான வவுச்சரை எது பேமெண்ட்டாக இல்லை ரிசீப்டாக இல்லை கான்ட்ராவா இதை முதல்ல நம்ம டிசைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ட்ரியை ஃபீட் பண்ணலாம் நீங்கள் என்ட்ரி போட்டீங்க அப்படின்னாவே தப்பே வராத மாதிரி தான் என்ட்ரி வரும் கான்ட்ராவில் மட்டும் மேலே செலக்ட் பண்ணுறது முதல்ல என்ன பண்ணோம் டெஸ்டினேஷன் அக்கௌண்ட் எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி செக்கு இஷ்யூ பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அடிஷ்னல் டீட்டெயில் செக் நம்பர் என்ன என்ன தேதி போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அடிஷ்னலாக கேட்பாங்க அந்த இன்புட்டை நம்ம டைரெக்டாக கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம சேவ் பண்ணிடலாம் அப்போது இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி என்ட்ரி போட்டனோ அதே மாதிரி நீங்கள் டேலியில் என்ட்ரி போட்டுட்டு வாங்க அடுத்த கிளாஸில் எப்படி வந்து இதை ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க் யூ எக்ஸலண்ட் ஸோ இதுக்கு முன்னால் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வவுச்சர்ஸ் வந்து என்ட்ரி போடுறதுன்னு பார்த்தோம் வவுச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வவுச்சர் என்ட்ரி போட்டாலும் சரி ஆயிரம் வவுச்சர் என்ட்ரி போட்டாலும் சரி அதே ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட்டடாக நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் அப்போது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன நம்ம வவுச்சர் என்ட்ரி போட்டுகிட்டே இருக்க போகிறோம் ரெகுலராக வந்து என்ட்ரி போட்டுகிட்டே இருக்க போகிறோம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன ரிப்போர்ட்ஸ் பார்க்குறது தான் அதாவது வேணுங்கிறப்போ இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி பார்க்குறது டேலியினுடைய ஆர்கிடெக்சர் ரிப்போர்ட்டிங் ஆர்கிடெக்சர் என்னான்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் வேணுங்கிறப்போ பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்துக்க முடியும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க இந்த டேலியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு அற்புதமான வேலை பண்ணியிருக்காங்க ட்ரில் டவுன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் இருக்குது அந்த அமௌண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஒரு என்டர் அடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு உண்டான டீட்டெயில் வந்து உடனே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட எகெயின் டீட்டெயில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எகெயின் என்டர் ஆகும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும் எது வரைக்கும் போகும் கடைசியாக வவுச்சர் வரைக்கும் நம்ம போகும் இப்போ வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா இது இரநூத்தம்பது ரூபா என்ன என்ன என்ட்ரி போட்டிருக்கோன்னு தெரியல அப்படின்னா அப்படியே என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா அந்த இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு உண்டான டீட்டெயில் வந்து உடனே நமக்கு தெரியும் இதுக்கு என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரில் டவுன் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஏன் டேலியை வந்து ஆடிட்டர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆப்டான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃபீச்சர் தான் இந்த ட்ரில் டவுன் ஃபீச்சர் தான் ஏன்னா டக்குன்னு வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்கும்போது ஃபை ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாள் இருக்கும்போது தான் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க அந்த டைமில் உக்காந்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணி எங்கே போய் தப்பு பண்ணியிருக்கோன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி க பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்ட் தப்பாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த ட்ரில் டவுன் ஃபெசிலிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக கரெக்டாக என்ன ஃபிகர் வரணுமோ அந்த ஃபிகருக்கு தகுந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக ஏதாவது வவுச்சரில் என்ட்ரியில் ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தால் ஈஸியாக இதை வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவாங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்குவாங்க ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு வவுச்சரே வேண்டான்னா வவுச்சரை டெலிட் பண்ணிக்குவாங்க இதனால தான் என்ன அப்படின்னா டேலி வந்து ஒரு ஆடிட்டருக்கு ரொம்ப ஆப்டான ஒரு சாஃப்ட்வேராக இன்னும் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸை பார்க்கலாம் ஓகே கேட்வே ஆஃப் டேலியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்க இந்த ரிப்போர்ட்ஸில் பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்குது இங்கே டிஸ்பிளேனு ஒன்று இருக்குது இந்த டிஸ்பிளேக்குள்ளார போனீங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸு டே புக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ என்ட்ரு அடித்தோம் அப்படின்னம்னா இப்போது இந் என் ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியடில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்கே ஃபஸ்ட்டு அக்டோபர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல்லேருந்து செகண்ட் அக்டோபர் வரைக்கும் இருக்கிற டீட்டெயில் சம்மரி என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் டோட்டல் வந்து இங்கே இருக்குது இப்போ ட்ரில் டவுன்னு சொன்னோம் இப்போது கரண்ட் அசட் அப்படிங்கிறது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் ரூபா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அப்போ ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது என்ட்ரு அடித்தோம் அப்படின்னா பாருங்கள் கேஷ் இன் ஹேண்டு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றம்பது ரூபா இருக்குது பேங்கில் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருக்குது அப்போது ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பேங்கில் எந்த பேங்கில் இருக்குதுன்னு தெரியும்னா நான் இங்கே வச்சு என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போது என்ட்ரு அடிச்சுன்னா எஸ்பிஐயில் இருக்குது அப்போ இந
ஒன்று யாருக்கு மணி என்டர்பிரைசஸ்க்கு இன்னொன்று ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங்ஸுக்கு அப்போது இந்த மணி என்டர்பிரைசஸ்க்கு என்ன டீட்டெயில் அடிஷ்னலாக ஏதாவது டீட்டெயில் வேணும் அப்படின்னா இப்போ நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போது நேரடியாக என்ன ஆகிடுச்சு பேமெண்ட் வவுச்சரே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஆக்சுவலாக இவருக்கு பதினாறாயிரம் ரூபா கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் தெரியாமல் பதினையாயிரம்னு போட்டிருக்குன்னு வச்சுக்கலாமே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்னு போய் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக அந்த அமௌண்ட்டு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் பதினாறாயிரம் அப்போ இருபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருது இப்போ எஸ்கே படிக்கிறோம் பாருங்கள் மறுபடியும் இங்கே இருபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா மாறிடுச்சு அப்படியே எஸ்கே படிக்க அடிக்க மறுபடியும் ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கே வந்துருச்சு இப்போ இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் விஷயமும் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது இங்கேருந்து எஸ்கே படிச்சிடும் இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்துருச்சு மறுபடியும் எஸ்கே படிக்கிறோம் இப்போது பேலன்ஸ் ஷீட்டு இப்போ நான் பே இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இப்போ இந்த வருஷம் எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படின்னா இப்போ நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் இங்கே இருக்க நெட் லாஸ் வந்து இருபதாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா இன்னும் நான் பிஸ்னஸ்ஸே பண்ணல ஆனால் இருபதாயிரத்தி அறநூற்றம்பது ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணிட்டேன் எப்படி இருபதாயிரத்தி ஆறு அறநூற்றம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரு அடித்தோம் அப்படின்னா பெட்ரோலுக்கு ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணியிருக்கோம் ரெண்ட்டுக்கு ஐயாயிரரூவா செலவு பண்ணியிருக்கோம் சேலரி இவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் டீ எக்ஸ்பென்ஸ் இவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் மொத்தத்தில் இருபதாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணிட்டோம் பட் இன்கம் எதுவும் இல்லை அப்போது என்ன ஆகிடுச்சு எல்லாமே நெட் லாஸில் போயிடுச்சு ஓகே அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் லையபிலிட்டி இருக்குது இந்த பக்கம் அசட்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு ரெண்டா ரெண்டு லட்ச ரூபா போட்டிருக்காங்க அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபாய் எப்படிலாம் செலவு பண்ணினோம் அப்படின்றது இங்கே வந்திருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நெட் லாஸில் இருபதாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா போயிடுச்சு அப்போது இந்த டோட்டலும் இந்த டோட்டலும் பாருங்கள் சரியாயிடுச்சு ஸோ இப்போது இது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஒரு இதில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டைரெக்டாக என்ட்ரு அடிக்க 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக வவுச்சர் லெவல் வரைக்கும் அது போயிடும் ஓகே இப்போது அடுத்ததாக என்ன தெரியும்னா எப்படி சார் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும்னா இங்கே பாருங்கள் மேலே பாருங்கள் ப்ரிண்ட்டு அதாவது இங்கே ஒரு சிங்கிள் அண்டர் ஸ்கோரில் இருக்குது அப்போ ஆல்ட்டு பீனு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் அவுட் வரும் இங்கே ப்ரிண்ட்டு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் பாருங்கள் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது குறிப்பிட்ட பேஜை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்கணுமா இல்லை ப்ரிண்டர் மாற்றணுமா இந்த மாதிரியான டீட்டெயில் எல்லாம் இங்கே நம்ம மாற்றிக்கலாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படியே நான் வந்து இப்போ இங்கே எங்கே இருக்கு கெனான் பிரிண்டர் இருக்குது அப்படியே ப்ரிண்ட் அவுட் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் எஸ்ன்னு கொடுத்தோம்னா அப்படியே ப்ரிண்ட் அவுட்டு ப்ரிண்டரில் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஓகே இதிலேருந்து இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ப்ராஃபி ட்ரையல் பேலன்ஸு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு பேலன்ஸ் ஷீட்டு எல்லாமே என்ட்ரி போடுறது மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டாக வவுச்சர் வந்து பிரித்து கரெக்டாக போடணும் பேமெண்ட்டில் போடணுமா ரிசீப்டில் போடணுமா கான்ட்ராவில் போடணுமான்னு போடணும் ஒரு மேனேஜர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு ஓனர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக டைரெக்டாக போயிட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸையோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸையோ இல்லை பேலன்ஸ் ஷீட்டையோ டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த இதை நீங்கள் வந்து ஒரு முறை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் சரிங்களா இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸ் வாங்க நம்ம பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஹாய் மை நேம் இஸ் தட்சிணாமூர்த்தி ஸோ நான் தான் இந்த கோர்ஸை வந்து இவ்வளோ நேரம் நடத்திட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த கோர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கோர்ஸை முழுமையாக கற்றுக்கிறதுக்கு ப்ரொஃபஷனல் லெவலில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்டோ இல்லை ஒரு ஆத்ம திருப்தியோட ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா எங்களுடைய வெப்சைட் சிகேஏ டாட் கலெக்டிவா டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து மீகரான ஒரு அமௌண்ட் நீங்கள் வந்து வெளியே போனீங்கன்னா நிறைய ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் நீங்கள் அதெல்லாம் தேவையில்லை ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டில் எங்களுடைய வெப்சைட்டில் நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் இல்லை சார் எங்கள் கிட்டே வந்து இன்டர்நெட் சரியாக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறவங்க கூட என்ன பண்ணலான்னா அதில் ஒரு நூற்றம்பது ரூபா சேர்த்தி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வீட்டில் இன்டர்நெட் இ
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ந